ist halt hier, glaube ich, ein bisschen wirklich dieses Zusammenspiel von Kultur, Kulinarik, Umgebung, nette Menschen, schöne Menschen, es kehrt alles zusammen und ich glaube, das ist hier das Gesamtpaket, was die Menschen hier so beglückt. Deswegen freue ich mich, dass wir heuer wieder schon jetzt so gut wie ausverkauft sind. Also wir freuen uns sehr. Äh, kann man sagen, Maria Andl heimspielt da? Äh, vom Titel her vielleicht, dass das... Äh, vor allem aus der Umgebung einige anzieht, aber ich glaube, vor allem die Älteren werden auch noch mit dem Begriff Mariandel von den Filmen natürlich auch noch was äh, anfangen können, die jüngeren Herrschaften wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht eine Möglichkeit, um das Ganze wieder zu beleben und sie auch für die alten Filme, die immer noch äh, im äh, OF3 laufen, äh, vielleicht wieder zu begeistern, aber grundsätzlich Heimspiel, ja, wir haben gestern eine Generalprobe gehabt vor quasi Heimspiel vor eigenem Publikum hier und das hat schon sehr gut funktioniert. Jetzt hoffen wir, dass die äh, anderen Gäste, die nicht alle aus der Umgebung kommen oder weniger aus der Umgebung kommen, dass die heute auch zuschlagen. Für die, die die Marihandl-Filme kennen, also das hat mit Film nichts zu tun, sondern es ist eigentlich die Entstehungsgeschichte des Filmes. Ist das richtig? Äh, es ist nicht die echte Entstehungsgeschichte Nein. des Filmes. Es ist eine fiktive Entstehungsgeschichte, wobei also hier äh, die, das Drehbuch des Filmes es schon gibt und die drehen schon in der Wachau. Nur kommt eben äh, die Mutter Marianne, die mit ihrer Tochter Marihandl dieses Gasthaus hier betreibt in Weißenkirchen, drauf, weil sie das Drehbuch lesen. Das ist ja unser Leben, was da drin steht. Wie kommt diese dieser freche Autor dazu, woher weiß der alles von uns und wie kann er über unser Leben einen Filmdrehbuch schreiben? Das ist der Gag an der ganzen Geschichte und warum das so ist, das möchte ich noch nicht verraten. Das ist ja ganz klar, wenn die Leute so herkommen, aber es ist einfach die Stimmung hier, das ist unvergleichbar und vor allem, wenn man da in diesen kleinen Raum, da in den Hof des sie anschaut, das ist ein Traum. Ja, also wir, 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 wir leben hier mit, mit äh, schreienden, äh, hungrigen Schwalbenbabys, wo die, äh, die Eltern Schwalben sie füttern während der Vorstellung. Äh, es sind äh, ja Gott sei Dank wenig Motorengeräusche in der Umgebung. Also es ist, glaube ich, schon hier Naturfestspiele, wie sie sein sollen. Hat es da besondere Heraus äh, äh, Herausforderung gegeben bei dem, äh, bei dem Stück? Eigentlich nicht. Es, ist, äh, eigentlich ein, es war von vornherein ein sehr, sehr gutes Stück von, von Stefan Vögel. Ich habe es noch ein bisschen adaptiert und ein bisschen maßgeschneidert auf die Schauspieler, die ich mir gewünscht habe und habe ihnen noch ein paar äh, Glanzlichter, glaube ich, aufsetzen können. Ich hoffe, der Autor wird damit zufrieden sein. Und äh, ansonsten ist es eigentlich hier maßgeschneidert geschrieben worden für die Wachaufestspiele. Also muss ja passen. Heute ist Premiere, also unbedingt sich anschauen. Wir werden ein paar Aufnahmen machen, wir werden nicht allzu viel verraten, weil die Leute sollen ja herkommen. So ist es, genau. Und ja eh ganz viel Ordnung. Aber was? Aber alles. Sie! Aber ein bisschen Gefühl gehört in der Liebe halt auch. Was da drin? Ja, gut, Marianne, dann muss ich es eben so sagen. Schwer am Herzens. Kein, kein Unbekannter mehr bei den Wachaufi-Spielen, würde ich mal sagen. Ein paar Jahre bin ich schon hier, wunderbar. Äh, die heutige Rolle, was, was stellt die da? Naja, das ist eigentlich, da die ganze Geschichte eine Reminiszenz ist auf diese zwei berühmten Wachau-Filme, Mariandel eben, äh, ist das jetzt äh, vom Stefan Vögel eine neu geschriebene äh, Etwa Version, über wie es damals gewesen sein könnte. Und da bin ich der Regisseur. Ganz eine interessante Rolle, ne? Ja, äh, sagen wir mal, die Latte liegt hoch. Und weil man ja nicht weiß, wie war es wirklich. Aber es ist, es ist also toll, 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 schauen wir mal. Das Ambiente da, das ist ja faszinierend. Ne? Ja, ist unglaublich. Ich sage immer, es ist eine kleine Salzburger Felsenreitschule auf gemütlich. Mhm. Ja, das ist eh gut, ne? Ja, ne? Also nein, es ist das Ganze, äh, die ganze Wachau ist es von einem solchen Zauber, dass man hier, wenn man einmal war, kommt man immer weg davon. Mhm. So, ich bin gleich wieder zurück mit Vertrag und mit meinen Leuten. Ach so, und hier wird nichts verändert, ja? Das macht alle unsere Ausstatter, die Lili. Also nicht aufräumen, abstauben, putzen oder so, ja? Und auch das Brett hier, das kommt als Großaufnahme... Als Jetzt äh, als Regisseur, das ist praktisch dann wäre eigentlich bei dir auch eine, wie sagt man da, eine Urausführung, ne? Oder hast du schon Regie gemacht? Jesus, das hast du mir jetzt sogar gefragt. Gar gefragt ja. Irgendwann einmal mit einer Kabarettgruppe, aber die Regie als solche ist natürlich eine Sache, 
die, also klar gesagt, habe ich eigentlich noch nirgends Regie gemacht, aber als Schauspieler arbeitet man ja natürlich am Entstehen einer Sache gewissermaßen im Hintergrund zum Regisseur hin, ja, dass man dann oft sagt, du, ich würde sagen, so oder so wäre es vielleicht brauchbarer oder etc. Nicht? Und das gibt dann also eine gute Zusammenarbeit meistens. Also wir freuen uns heute auf die Regie auf der Bühne. <lacht> ja, schauen wir mal. Nein, es geht aber heute mehr um die Hintergrundverzwickungen und so weiter. Nur besser. Ja, genau. <lacht> Danke. Alles gut, ciao. ciao. Wir müssen unbedingt in die Wachau fahren, dass wir an Wien Weinviertler treffen. Dort, überall dort, wo es gute Weine gibt, sind auch die Weinviertler. Und so gesehen fühlen wir den Weißen Kirchen wirklich hervorragend. Und das Stück, das heute gespielt wird, ist Sommertheater vom Feinsten. Kommen da so ein bisschen so die Erinnerungen an die Filme hoch? Selbstverständlich. Und nachdem ja Waltraud Haas schon oft bei mir im Polstorf, beim Winzerfest war, ist das natürlich ein tolles Stück mit vielen Erinnerungen auch an die eigene Kindheit und Jugend. Mariandl, da hüpft das Herz und da kommt immer auch Sentimentalität auf. Marco Strahl hat da wirklich was Besonderes, glaube ich, auf die Bühne gestellt. Ne? Ja, seit 2005 ist er hier Intendant, hat mit dem Hofrat Geiger begonnen und jetzt schließt sich der Reigen mit von wegen Mariandl, wo wieder der Hofrat Geiger kommt. Alles klar. Ja, da wünsche ich mir einen schönen Abend noch, einen erholsamen Abend, weil ich glaube, es geht jetzt noch ziemlich weiter. Ne? Ich denke, dass der zweite Akt auch noch vieles zum Schmunzeln bieten wird. Ja, wunderbar, danke. Gerne. Es ist wieder soweit. Heute nicht als Arzt. Heute nicht als Arzt, nein, aber wieder als Bösewicht oder Ungustel. <lacht> Markus Strahl hat gesehen, dass man Bösewichte auch so spielen kann, dass die Leute lachen darüber und, und dass man trotzdem eine gewisse Restsympathie ernten kann. Und jetzt bin ich gleich wieder als Ungustel engagiert worden. Der Gustav Schüler, ja, der Bösewicht, der die Marianne unbedingt ähnlichen möchte, aber nicht wegen der Liebe, sondern um die Betriebe zu fusionieren. Und ja, es ist halt. Und dann muss ich einen Baum auch noch spielen. Ein Baum? Ein Baum, ja, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Baum spiele, eine Trauerweide, äh, weil der Bürgermeister halt unbedingt auch in dem Film mitspielen will, der in seinem, äh, in seinem goldenen Kalb gedreht wird. Und ja, und der winselt oder fleht halt den Regisseur an aus Berlin, also den Stefan Barilla, eine, eine Rolle zu bekommen und mir wird halt leider nur eine stumme Rolle, also eine Trauerweide angeboten. Ich bin jetzt gespannt, wie du das umsetzen tust. Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das lassen wir jetzt offen, das sieht man dann, wenn man, wenn man, wenn man zuschaut. Ja, interessant. Das ist, das ist mit Notechnik, das ist anstrengend, dass ich glaube, das ist das Baum umeinander das ist, das ist fast der Teufel. Ja, ein Stück eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist eine, 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 eine fiktive Geschichte gebaut um die zwei Filme und um, um die Entstehung von Mariandel, also von der Geschichte. Und ja. Es ist, ist eine sehr lustige Geschichte auf jeden Fall. Ja. Also es passt auf jeden Fall ganz, diesmal ganz, ganz fix daher. Auf jeden Fall, ja. Also Marölene kommt wieder vor, <lacht> getrunken wird auch wieder und spielt wieder in einem, in einem Wirtshaus. Halt ein paar, ein paar Jahre später, 60 Jahre circa später, äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, ja eine tolle Geschichte. Äh, ja, dann sind wir schon gespannt mhm. auf die Rolle. Wir, wir freuen uns auch auf den Baum, den du spielst. Ja. Ich kann du dir das vorstellen, dass du das dann öfters machst? <lacht> Wenn es bessere Kostüme gibt, wo man nicht so schwitzt, vielleicht. Okay. Aber müssen wir mal schauen. Vielleicht irgendwie eine Kresse an eine Tanne oder so. Zwei Nachten dann. Zwei Nachten, genau. Das sage ich recht herzlichen Dank und toi, toi, toi. Wird schon schief gehen. Was sagen die Wachau, wie sie lebt und lebt? Ja, stelle ich da als windisch huber mhm. als Altwirtin. Mhm. Und äh, ich hoffe, ich treffe den Dialekt halbwegs, weil die spricht dauernd also ziemlich an starken Dialekt. Das ist, glaube ich, eine interessante Rolle, oder? Ja, ist sie. Sie käppelt sehr viel. Ist schon gut, aber sie, ist, sie ist ein bisschen scharf. Mhm. Ja, aber recht, sagen wir so. Nicht scharf, sondern recht. Und ich habe die Rolle ja einmal schon gespielt mit der Waltraud Haas unter der Regie von Erwin Strahl mhm. vor 18 Jahren. Und da hat die Rolle aber windisch Gruber geheißen. Es ist ja ein bisschen alles umgeschrieben und jetzt bin ich eben die windisch Huberin. Und, aber 
es, es ähnelt sich schon die Geschichte, aber es, durch diesen Film, der da gedreht wird, in den Wirtshäusern in beiden, eines gehört dem Bürgermeister und eines gehört eben der Linde Schuberin, und da ist das schon anders. Aber wer den Film kennt, wird schon wissen, um was es geht. Ja, natürlich. Ja, 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 keine Sorge. Wunderbar, dann freuen wir uns auf das Stück und wie sagt man so schön, toi, toi, toi. Wird schon schief gehen. Wenn nicht Huber Menschen gehen, Sie können doch nicht einfach in die Zimmer von den Stars laufen. Die Heberwand ist ja ein Kindergarten gegen euren Klitsche hier. Du warst auf den Tulipenstock, du schickst vorne gehen. Was, wenn Herr Prack nackt gewesen wäre? Ja, auf das habe ich auch gut. Ich spiele eine amerikanische Filmausstatterin, die ein bisschen botschert ist und sich dauernd verletzt, aber zuständig ist für alles, was eben umgebaut werden soll in dem Gasthaus. Und dadurch bin ich der Verena nicht ganz koscher, weil die will das ja gar nicht. Und bei diesen ganzen Umbauten verletze ich mich halt ständig. Also es ist eine sehr feine, lustige Rolle und zusätzlich auch noch für die Kostüme zuständig. Also eigentlich für alles, was am Filmset gebraucht wird. Es ist ja. ganz was Interessantes, einen Filmset nachzustellen. Eigentlich schon, ja. Ich meine, äh, es, wurde, Entschuldige, es wurde aus zwei äh, Filmen dieses Stück geschrieben, was der Stefan Vögel ganz toll gemacht hat, mit sehr viel Witz und Humor auch. Und äh, wie immer gibt es auch ein Happy End, Gott sei Dank. Und wenn man sonst immer eigentlich äh, im Theater äh, vor der Kamera ist, sage ich jetzt einmal, auf der Bühne ist es mal ganz lustig, in eine Rolle zu schlüpfen, obwohl ich natürlich auf der Bühne bin, aber wie das ist als Filmausstatterin oder Kostümbildnerin. Ja. Ist das nicht so ein bisschen eine Herausforderung, also ein bisschen die Batsche zu spielen? Äh, ja, schon, weil ich muss aufpassen, dass ich mich nicht wirklich verletze. Ja. <lacht> genau. Aber heute ja. keine Tanzszenen? Äh, das ähm, wird schon beim Umbauen passieren, ja. ja mit, dem, mit dem Bühnenbild zu Zusammen, ja, genau. Ähm, mit Bildern, mit Leitern, mit allem, ja. Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich und der Stefan Vögel, den ich ja schon lange kenne und in vielen seiner Stücke schon gespielt habe, der hat einfach ein gutes Händchen für, für Humor, für eine, für eine gute Struktur, eine Stück Struktur und ich finde, dass ihm das diesmal besonders gut gelungen ist. Mhm. Also von allen Stücken, wo ich bei ihm schon mitgespielt habe in seinen Stücken, ist das eigentlich mein Favorit. Ein sehr, sehr feiner Humor und es ist auch für die Gegend da so super, es ist Herzschmerz drinnen. Ich habe selber die Kollegen, ich bin im ersten Akt nicht drinnen, und die Kollegen gesehen, ich habe wirklich, das ist kein Spaß, ich fast zum Weinen angefangen, weil es so berührend ist mhm. und ähm, es ist so viel Witz auch drin und am Schluss gibt es ein Happy End, also die Mischung ist genial. Ist das das Stück oder auch die Umgebung und, und der Standort? Naja, ich habe die Probe, die Proben waren in Wien, also okay, da hat die, die, Umgebung, <lacht> die Umgebung, es ist wirklich das Stück, finde ich. Also, äh, und dann natürlich die Umgebung, die, die macht natürlich noch, äh, noch doppelt viel Eindruck, das ist gar keine Frage. Ja. Wie ist das Gefühl da zu spielen? Naja, ich bin ja schon fast ein Weißenkirchner, weil ich ja schon seit, äh, seit dem Jahr 2000 oder 99, muss man mal nachrechnen, schon da spiele, immer wieder. Damals noch unter der alten äh, Intendanz von Peter Janisch, den ich sehr geschätzt habe. Und ich freue mich wahnsinnig, dass der Markus das dann bekommen hat, weil das ist für ihn wirklich ein, ein, mhm. ein Paradies. Und das ist wirklich ein Theaterparadies, die ganze Gegend, da ist sowas von lieblich und angenehm. Das Essen ist sehr gefährlich. Das Kostüm, ich muss immer schauen, passe ich noch rein oder nicht. Die Versuchungen, die, die kulinarischen, sind sehr groß. Eine wunderbare Gegend. Und wie gesagt, das, das, das Festspiele, die haben ja schon wirklich einen, so einen Ruf weit über die Grenzen des Landes hinaus. Ja, absolut. Das ist, der Markus hat das, und ich freue mich wahnsinnig, wenn er hat das wirklich so über die Jahre aufgebaut. Das muss ich mir mal einer nachmachen, wirklich. Ich bin, freue mich sehr für ihn, ich freue mich für das ganze Team. Es ist, man sagt es so oft dahin, wenn man ein tolles Team, das ist aber wirklich, wir sind so freundschaftlich verbunden im Team. Und du weißt es auch von dir, also wenn man so eine, in eine Energie dann reinkommt, es ist einfach ein anderes Arbeiten. Absolut, ja. Also wie ich schon zuerst gesagt habe, 
zur Wachauke der Tracht und die sehen wir hier. Ne? Ja, natürlich, in dem Stück ist das Pflicht fast schon. Also es haben die Mariandl und die Mariane haben das Dirndl an die windisch Gruberin natürlich, die hat es lieber schon lichera. Mhm. Weil es ist natürlich schon, es macht schon eine Figur und es soll auch eine Figur machen, mhm. aber es ist also... Das ist schon ein Arbeitsdirndl mehr, muss ich sagen, weil das ist eh schon ein bisschen weiter, man kann sich schon mehr regen, aber im zweiten Teil habe ich ein Festdirndl an und das sitzt wie ein Schmetterlingshaut. <lacht> Super. <lacht> ähm, jetzt ist heute ja nicht unbedingt kalt, um das mal so ja, auszudrücken. Heute ist es viel, also viel kühler, viel wärmer, wie ich schon sagen, nein, viel kühler als in den letzten Tagen. Also es ist so, dass man sich drinnen raus und raus aufhalten kann, ohne dass der Schweiß nur so rausspritzt. Ja. Das ist heute, also eigentlich meint der Wettergott, der Premierenwettergott sehr gut mit uns. Für alle Unwissenden, wer, wer wird dargestellt? Ich bin die Marianne, also die Wirtin der Grauen Ente, die Mutter von Mariandl, ähm, die aber vor vielen Jahren eben eine Beziehung gehabt hat äh, und dieser Mann, in unserem Stück ist es wer anderes, der Hofrat Geiger, kehrt zurück und will sie auch wieder zurück, aber ob sie ihn zurücknimmt oder nicht, das verrate ich natürlich nicht. Unbedingt. Ja, und wer das, wenn, also ich, ich glaube, ich habe gehört, es ist egal, ob man vorher die Filme schon gesehen hat, aber vielleicht ist der eine oder der andere, der sagt, ich schaue mir dann die Mariandel für mich an auf diesem Stück. Also, wenn Sie mich jetzt ehrlich fragen, ich glaube, da unten sitzt kein einziger, Denker. der den Mariandel-Film nicht gesehen hat. Also, ich bin mir da sicher, <lacht> jeder kann mitreden und jeder kann Vergleiche ziehen, aber es wird... Gott sei Dank aufgrund dieser Ähnlichkeit des Stoffes, aber dass es nicht den Anspruch hat, das Gleiche zu sein, wird es wahrscheinlich ganz gut aufgenommen. Dann sage ich euch recht. Herzlichen Dank und wünsche toi toi toi. Wird schon schief gehen. Ja, wir werden es natürlich unbedingen. Jetzt hänge ich da. Du wirst heute nicht spielen, oder? Nein, heute nicht. Von dir ist das eine Kostüm, das Dirndl. Hast genau. du das extra, wirklich auf, diese, auf die Region abgestimmt? Naja, die Wachauer Tracht ist ja, ist ja was Traditionelles, da, ähm, da greife ich nicht rein. <lacht> Aber wir haben schon ein traditionelles äh, Schnittmuster genommen, den Schalkragen. Es ist ein bisschen gediegener, weil sie hat ein, ein Tagesdirndl an und ein festliches. Und ich habe das Festliche machen dürfen. Das Westliche ist das ein bisschen eine Herausforderung. Das muss ja doch ziemlich eng ansitzen, oder? Ja, natürlich. Also das Dirndl sitzt ja eigentlich immer eng. Passform ist natürlich auch wichtig. Aber die Verena ist eine ganz entspannte, die äh, zieht das Bauchel auch ein bisschen ein. Ja, und die Zuschauer, die heute das, das Dirndl sehen und sagen, ich möchte auch sowas haben, können zu dir kommen und das bestellen. Also nicht das Gleiche, aber ein Dirndl. Ja, sie können das Gleiche auch haben. Wir haben den Stoff noch, ist gar kein Problem. Ja, sie können nach Wien oder nach Salzburg ins Geschäft kommen und bei Hanna Trachten kaufen. Unbedingt. Dann sage ich genau. dir schon recht herzlichen Dank und wir freuen uns auf deine Tracht heute. Jawohl, danke dir. Ja, ja also ich glaube, das ist ja wirklich ein fantastisches Sommerstück, kann man das sagen? Absolut. Und bringt so nette Erinnerungen, alte Filme wach und auch das Variandel natürlich. Na, sehr, sehr gut gelungen. Wir haben es ein bisschen rüber gespechtelt zu ähm, Waltraud Haas. Also ich glaube, da war schon ein bisschen Emotion jetzt dabei. Ne? Ganz sicher. Also ich finde es toll, wie sie beieinander ist, Gott sei Dank wieder, nachdem sie krank war. Und in Wirklichkeit wird das Stück ja wahrscheinlich mehr oder weniger zu ihren Ehren aufgeführt. Und sie ist ja tatsächlich nicht nur das Mariandel gewesen, sondern eine der ganz großen Schauspielerinnen Österreichs. Wie wir uns sehen haben im Burgenland, in Kietzee, da hat es geheißen, das ist erst der Anfang. Also man sieht es, ist wirklich erst der Anfang. <lacht> so ist es. Ja, ähm, ist das diese Atmosphäre da? Ist, wie kann man die beschreiben? Ja, naja, ein bisschen milder, mittelalterlich würde ich sagen. Ja. Romantisch, geschlossen und ja, viel Atmosphäre. Der Loss ist sogar für ein Morfelder bzw. für ein Weinviertler Leben. Ne? Genau so ist es. Also man muss sagen, die Wachau ist ja wirklich eine uralte Kulturlandschaft. Nicht nur die Venus von Wildendorf, sondern die äh, berühmteste Figur aus der Altsteinzeit, muss man dazu sagen. Sondern die, die Region hat einfach so viel Geschichte, äh, dass es fantastisch ist. Und das merkt man natürlich auch da im Hof drinnen. Und insofern ist diese... Äh, Retrospektive, ich sage das jetzt, mhm. auf die alten Schauspieler, Stücke und so weiter, durchaus angebracht. Ein wunderbares Stück, das Wetter spielt mit, dann können wir nur eins sagen, gute Unterhaltung für den restlichen Abend. Das wünschen wir auch. Danke. Alles Gute. Danke. Danke. Ja.
Also als Direktor in einer schönen Bühne in Wien hat man wirklich nur im Sommer Zeit zu anderen Bühnen zu gehen, ist das richtig? Das stimmt, also ich muss sagen, in Wien unter dem Jahr schaffe ich es nur zu ganz wenigen, aber zu Premieren von Freunden doch auch immer, aber es ist ganz wunderbar in den, in den Theissener Hof zu kommen, wo ich auch schon das Vergnügen hatte mehrfach zu spielen und das ist eine traumhafte Location und das Stück sehr unterhaltsam. Ja. Absolut, da kommt man so richtig so, so das Gefühl hoch, man sollte sich die Filme noch einmal anschauen. Ne? Ah, das tue ich eh mit Regelmäßigkeit, ja, da kann ich also, da kann ich wirklich sagen, da, da, da kenne ich äh, einige Pointen und hier sind wirklich äh, sehr, sehr lustige auch dazugekommen, wir spielen das ganz super. Das Ambiente ist ja da ein Wahnsinn. Ne? Ja, traumhaft, also ein lauer, warmer Sommerabend und äh, sehr romantisch, wie es für dieses Stück auch gehört, ja, zauberhaft. Aber wenn ich jetzt schon Direktorin vor dem Mikrofon habe, wie geht es im Oktober weiter? Im Oktober machen wir die nächste Uraufführung, äh, diesmal wieder von, von einer Frau, Katrin Wiegand, und äh, das heißt Meine Mütter. Äh, lauter Damen diesmal auf der Bühne, also das wird die Herren freuen. Und äh, ich mache Regie und ja, es geht im September los mit den Proben und wir freuen uns schon drauf. Wir sind schon ganz gespannt. Ja. Dann wünsche ich heute noch einen unterhaltsamen Abend. Danke, den werde ich auf jeden Fall haben. Also. <lacht> Bis bald. So, jetzt habe ich den Bürgermeister vor dem Mikrofon. Also wirklich eine ganz eine tolle Sache da. Und auch die Festspiele, das ist schon wirklich eine, eine super Sache. Ne? Ja, die Festspiele gehören zum Sommer dazu ganz normal. Es gibt also das, Marco Strahl macht das schon das 18. Jahr jetzt. Also wenn die zu uns kommen, die kennen schon Land und Leute. Bei uns ist es schon eine feine Geschichte. Wir genießen das auch sehr. Und daneben muss man sagen, ist ein Wirtschaftsfaktor für uns auch. Darf man nicht übersehen, dass da immerhin 8000 Gäste in diesen Hof hereinkommen. Und das, obwohl es natürlich schwierig ist, wenn man alles Mögliche. Es ist ja die eierlegende Wollmilchsau, es soll ja keiner. Wir haben unsere Sportlerfest da gehabt, 100 Jahre Sportverein Weißkirchen vorige Woche. Wir haben aber genauso Ausstellungen drinnen, moderne Kunst, aber auch, wir haben eine Ausstellung gerade eröffnet, 60 Jahre Machaustraße, Bundesstraße 3, das Theater dazwischen immer wieder. Dann haben wir unsere Rieslingfest, das Bekannte im, im August noch. Also wir sind alle miteinander gefordert, dass wir das alles unter ein Dach bringen. Aber es passt schon. Ja, und dann kann man sagen, nicht nur die größte Weinbaugemeinde, das kann man ja sagen, sondern auch wirklich eine tolle Kulturgemeinde. Eine tolle Kulturgemeinde, ja. Natürlich haben wir den riesen Stadtvorteil, dass wir natürlich seit dem Mittelalter hier eine alte Baustruktur haben, die auch, sagen wir mal, befüllt gehört. Wir, müssen, wir schauen also sehr stark, dass also unsere Leerstände nicht zu so groß werden. Wir sind auch eine Zweitwohnsitzgemeinde, muss man auch dazu sagen, mit allen Vor- und Nachteilen, die heute damit verbunden sind. Wir sind also 450 Zweitwohnsitzer da, aber wir versuchen, die in unsere Neuen gut zu integrieren. Das funktioniert auch immer, immer gut. Wunderbar, wirklich ein tolles Ambiente, eine tolle, wirklich eine tolle Vorstellung und das passt ja alles wirklich. Passt wunderbar, wie aus dem Bilderbuch. Ja. Genau, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, wir haben heute einen wirklich einen fulminanten Abend erlebt. Da. Also das war schon spitze und das Publikum hat sich ja wirklich mit Standing Ovation belohnt. Ne? War sehr schön, ja. Und auch für mich als, als quasi als, als, als Mann hinter den Kulissen, äh, der ja in dem Moment, wo das Stück dann zu laufen beginnt, überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat einzugreifen. Äh, ein, sehr schönes, äh, ein sehr schönes Gefühl, dass das, was man tut, quasi im stillen Kämmerchen und auch teilweise schon bevor man eine Szene gesehen hat, äh, dass das dann so aufgeht. Ist das eine besondere Herausforderung, bei so einem Stück die Musik zu schreiben? Ja, schon. Äh, erstens einmal habe ich ja die meiste Musik geschrieben nur aufgrund des Buchs. Ja, man klärt mit dem Regisseur, mit dem Markus Strahl ab, ungefähr die Stilistiken. Er, er hat mir schon im, im letzten Herbst gesagt, äh, im Stile der Operettenfilme der 60er Jahre, also weiß man schon ungefähr, wo es hingeht, aber äh, äh, das dann zum Leben zu, äh, äh, zum Leben zu bringen, ist eher das Problem, wie liest man sich ein, wie, wie stellt man sich die Szene vor, weil es ist im Prinzip wie Filmmusik. Diese Zwischenabmusik leiten aus einer Situation in die nächste. Aber das ist eigentlich alles Kopfkino, weil ich es nie gesehen habe. Mhm.